Hello students, welcome you all back to Stavan Samrani classes. I am Stavan Samrani. APPSC Group 2 Mains Examination lo one chala chala important role play chase at 20 one paper ni anaga Indian economy paper ni ela manam cover chaste maximum number of marks ni manam sadhisthamo and economy paper ni manam a dimensions lo a konam lo manam ardhan chase call se muntundi and at 20 anni aspects ni kuda iroju i video lo manam matlar thamo indu kandhi chala mandhi naak chepta hoon tada sir economy okka te difficult subject sir mingita vanni kuda ela go alaga manage out hai sir an cheppi chepta hoon naru but no economy is not a difficult subject, rather it is a different subject. And then, Miku, itara humanities to polchu kunte, definitely economy is considered to be a different subject. Dini ke, different subject ka bati, approach kuda kaasta different ga vun dali. Okay, and uh, <coughs> this yoka aspect ni, manam cover chase at 20 kramam lo, economy matta manakko syllabus lo 75 marks ki prescribe chase ran chari gindamma. Debbay edu mark lo. 75 marks sign up padi ki kuda, maximum number of areas ने इस syllabus लो नहीं थे prescribe चेए ना चरिगें अटे syllabus अच्छे सी दे वेटे जो अच्छे सी दे बैद मारक ले कर मनम almost नूटे दे नूटे आपे मारक ला paper नहीं थे इकड़ मनम cover चेए आलस नाट वेंडे अवस्रम होंदे okay now इस APPSC group 2 examination लो economy ने मत्तम अटे economy ओक difficult paper ने मी अंदर कोसम simplify कोर्स मत्ता निकोड़ 75 मार्क्स कवरेज कोर्स नी एसएस क्लासेस ऐप लो अपलोड छेड़ न चलेगे नी एवरी कैन आ कोड़ा इंटरेस्ट उन्ते मेरे ऐप डाउनलोड चेस को नी आ कोर्सेस नी कोड़ा मेरो एनरोल छे वच्चू मरे नी डिटेल्स के किंदा स्क्रॉल आउट ना ट्वेंटी नंबर नी कोड़ा मेरे कांटेक्ट छे वच्चू ओके स साधिंचन तरवाता अंते मेरे डिप्टी तासिलदार आये ना तरवाता कूड़ा समथिंग विच विल फॉलो यू इस द इकोनॉमिक्स ओके इनफैक्ट ओका बेसिक अंडरस्टैंडिंग हमा मानो को सिलेबस अन्नदे मानो को पोटी परीक्षण लो अलग एडी इकोनॉमी नॉट इकोनॉमिक्स ओके इकोनॉमी ने मानो को एको गारु गुथोंटर इन्दु कने � Economy is something which is a practical understanding of the subject. Practical is what we have to do in the life of the world. We have to grip the syllabus of the same way. So in the first unit, we have to choose the structure of Indian economy. The structure of Indian economy. Structure of Indian economy. The structure of Indian economy. In this structure of Indian economy, the most important topic is national income, Jatiya Adayam. In fact, we have to cover the basics in economics. After that, the very first topic is Jatiya Adayam, national income and the topic is that we have to cover the topic. Economic, national income and the concept, we will be discussing how to account national income. Here, we have GDP and TNT, NDP and TNT, GNP and TNT, NNP and TNT, मार्केट प्राइस अंतेंटे, फैक्टर कॉस्ट अंतेंटे, नॉमिनल जीडीपी अंतेंटे, रियल जीडीपी अंतेंटे, इनफैक्ट कैलकुलेशन ऑफ जीडीपी, प्रोडक्शन मेथड अंतेंटे, इनकम मेथड अंतेंटे, एक्सपेंडिचर मेथड अंतेंटे, सो आ अंतिम एस्पेक्ट्स निकूड़ा ये फर्स्ट यूनिट लो बागंगा नेशनल इनकम लो मन मरियो आर्थिक अभिरुद्धि अंचे पे इनको का इम्पोर्टेन्ट कॉन्सेप्ट नहीं इकर मनं कवर चेंडन चलेगंदे आर्थिक अभिरुद्धि इकोनॉमिक ग्रोथ एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट अंते समथिंग विच इस क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव चेंज एंड क्वालिटेटिव चेंज इकोनॉमिक ग्रोथ ए देश आला Shunitla Baganga mentioned just not 20 Inko ka important component ama Planning and Niti Ayog Planning and Niti Ayog O kappadu economy ante Planning ane tat 20 concept ke Highest weightage unne di Kani prasthutam syllabus as lo Adi TSPSC dhis kondi, APPSC dhis kondi In fact UPSC ane gudu mi choose not laite Planning yokka role ane tagi pen In fact planning commission ne leedam ay pidu Pancha varsha pranali kala ane tat 20 concept ne leedu So dhani ke less weightage anna di Ikkada manna ko mention jayda ane chari Adda kamundu Okkati ne endu unit lo Mottam planning chutte dominate ayu unne di Prasthutam atuko planning ne 
మన గ్లిమ్సెస్ అంటే మొత్తం మనకు పన్నెండు పంచవర్ష ప్రణాళికలు ఉంటాయి ఆ గ్లిమ్సెస్ ని మనం చూస్తూ నీతి ఆయోగ్ నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఫర్ ట్రాన్స్ఫార్మింగ్ ఇండియా నీతి ఆయోగ్ తీసుకొస్తున్నటువంటి పాలసీస్ పైన మనం ఎక్కువగా ఫోకస్ చేస్తే ఈ ఫస్ట్ యూనిట్ అన్నది ఇక్కడ మనకు కంప్లీట్ అయిపోతుంది నెక్స్ట్ అమ్మ ఇక్కడ మనం మాట్లాడాల్సినటువంటి ఇంకొక ఇంపార్టెంట్ ఆస్పెక్ట్ మనీ బ్యాంకింగ్ సెకండ్ స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ ఇండియన్ ఎకనామీ అయిపోయిన తర్వాత నెక్స్ట్ వీ షుడ్ టేక్ మనీ అండ్ బ్యాంకింగ్ మనీ అండ్ బ్యాంకింగ్ అనేది మోస్ట్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ కాన్సెప్ట్ అంటే టెక్నికల్ గా మనము అర్థం చేసుకోవాల్సినటువంటి ఆస్పెక్ట్స్ ఉన్నటువంటి కాంపనెంట్ ఇది మనీ అండ్ బ్యాంకింగ్ వాట్ ఈస్ అ బ్యాంక్ ఒక బ్యాంక్ అంటే ఏంటి అసలు అ బ్యాంక్ ఇస్ అ ఫైనాన్షియల్ ఇన్స్టిట్యూషన్ విచ్ విల్ యాక్సెప్ట్ ద డిపాజిట్స్ అండ్ విచ్ విల్ గివ్ అవే ద లోన్స్ డిపాజిట్స్ ని యాక్సెప్ట్ చేసి లోన్స్ ఇచ్చేటటువంటి ఒక ఇన్స్టిట్యూషన్ ని మనం ఫైన బ్యాంక్ అని చెప్పి చెప్తాం ఓకే అండ్ భారతదేశంలో బ్యాంకింగ్ యొక్క స్ట్రక్చర్ మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే రిజర్వ్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా ఇస్ ద ఎపెక్స్ బ్యాంక్ అమ్మ ఆర్బీఐ కింద రెండు రకాల బ్యాంక్స్ ఉంటాయి స్కెడ్యూల్డ్ బ్యాంక్స్ అంటాం స్కెడ్యూల్డ్ బ్యాంక్స్ అంటాం నాన్ స్కెడ్యూల్డ్ బ్యాంక్స్ అంటాం అంటే ఆర్బీఐ వద్ద రిజిస్టర్ అయినటువంటి బ్యాంక్స్ ని స్కెడ్యూల్డ్ బ్యాంక్స్ అంటాం రిజిస్టర్ కానటువంటి బ్యాంకులను నాన్ షెడ్యూల్డ్ బ్యాంక్స్ అంటాం షెడ్యూల్డ్ బ్యాంక్స్ ని మళ్ళీ రెండు రకాలుగా చూపిస్తాము వన్ ఇస్ కాల్ కమర్షియల్ బ్యాంక్ అండ్ ద అదర్ ఇస్ కాల్ కోఆపరేటివ్ బ్యాంక్స్ వన్ ఇస్ కాల్ కమర్షియల్ బ్యాంక్ అంటే లాభాలే వాటి యొక్క ఉద్దేశం ఇంకొకటి కోఆపరేటివ్ బ్యాంక్ అంటే నో ప్రాఫిట్ నో లాస్ దీని ఉద్దేశం ఏంటంటే నో ప్రాఫిట్ నో లాస్ కమర్షియల్ బ్యాంక్స్ ని మళ్ళీ మనం డిఫరెంట్ టైప్స్ గా క్లాసిఫై చేసుకుంటాం లైక్ పబ్లిక్ బ్యాంక్ అంటాం ప్రైవేట్ బ్యాంక్ అంటాం ఆర్ఆర్బి రీజనల్ రూరల్ బ్యాంక్స్ అంటాం ప్లస్ అట్ ద సేమ్ టైం మనకి ఇక్కడ ఫారెన్ బ్యాంక్స్ అంటాం సో ఈ స్ట్రక్చర్ మొత్తం షెడ్యూల్డ్ కమర్షియల్ బ్యాంక్స్ అంటే ఏంటి అసలు ఆర్బీఐ యొక్క పాలసీస్ ఎలా ఉంటాయి మానిటరీ పాలసీస్ అంటే ఏంటి ఫిజికల్ పాలసీ అంటే ఏంటి ఓకే మానిటరీ పాలసీ టూల్స్ ఏంటి సిఆర్ఆర్ అంటే ఏంటి ఎస్ఎల్ఆర్ అంటే ఏంటి రెపో రేట్ అంటే ఏంటి రివర్స్ రెపో రేట్ అంటే ఏంటి ఓపెన్ మార్కెట్ ఆపరేషన్ అంటే ఏంటి మార్జినల్ స్టాండింగ్ ఫెసిలిటీ అంటే ఏంటి ఇటువంటి కాన్సెప్ట్స్ అన్ని కూడా మనకు ఆర్బీఐ అనేటువంటి టాపిక్ లో మనం డిస్కషన్ చేద్దాం ఓకే మానిటరీ పాలసీ మనకు అర్థం కావాలంటే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఒక కోర్ ఐడియా మనకి ఇక్కడ అర్థం కావాలమ్మా దట్ ఈస్ కాల్ ఇన్ఫ్లేషన్ వాట్ ఈస్ Inflation. Inflation is the sudden rise in the price of goods and services. Sudden rise in the price of goods and services. Okay. And then, one of the things that we have to do is summer season. Summer season is also a cool drink. In the first place, there is a cool drink. Then, there is a cool drink. 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 That is the sudden rise in the price of goods and services. Why do you think about it? Because the demand is high. సప్లై ఇస్ లో ప్రైస్ విల్ గో హై డిమాండ్ అనేది అధికంగా ఉంది సప్లై అనేది తక్కువ ఉంది దెన్ నాచురలీ ద ప్రైస్ విల్ గో హై దట్ ఈస్ కాల్ ఇన్ఫ్లేషన్ ఇన్ఫ్లేషన్ లోనే మనం డిఫరెంట్ టైప్స్ మాట్లాడుకుంటాం ఇన్ఫ్లేషన్ అంటే ఏంటి స్క్యూఫ్లేషన్ అంటే ఏంటి స్టాక్ ఫ్లేషన్ అంటే ఏంటి హైపర్ ఇన్ఫ్లేషన్ అంటే ఏంటి కోర్ ఇన్ఫ్లేషన్ అంటే ఏంటి హెడ్ లైన్ ఇన్ఫ్లేషన్ అంటే ఏంటి క్రీపింగ్ అంటే ఏంటి వాకింగ్ అంటే ఏంటి గ్యాలపింగ్ అంటే ఏంటి హైపర్ అంటే ఏంటి డిఫరెంట్ టైప్స్ డిఫ్లేషన్ అంటే ఏంటి డిస్ఇన్ఫ్లేషన్ అంటే ఏంటి అన్ని కాన్సెప్ట్స్ కూడా మనకు అర్థమవుతాయి ఇన్ఫ్లేషన్ ఇన్ఫాక్ట్ సిలబస్ లో ఏమో మనీ అండ్ బ్యాంకింగ్ అని ఇచ్చినారు కానీ మనకు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఇన్ఫ్లేషన్ అర్థమవుతేనే ఇది ఇది కనెక్ట్ చేయొచ్చు ఇన్ఫ్లేషన్ అర్థమైన తర్వాత ఫస్ట్ అందుకే మన యాప్ లో కూడా ఇన్ఫ్లేషన్ టాపిక్ నే మనం ఫస్ట్ పెట్టడం జరిగింది నెక్స్ట్ ఇక్కడ మనకు మెన్షన్ చేసినటువంటి ఇంకొక ఇంపార్టెంట్ ఆస్పెక్ట్ ఏంటంటే ద రెమిడీస్ టు కంట్రోల్ ఇన్ఫ్లేషన్ ఇన్ఫ్లేషన్ ని కంట్రోల్ చేయడానికి రెండు పాలసీస్ ఉంటాయమ్మా ఈ రెండు పాలసీస్ ఇన్ఫ్లేషన్ కంట్రోల్ చేయడానికి ఉన్నటువంటి ఈ రెండు పాలసీస్ ఒకటి మానిటరీ పాలసీ అంటాము ఇంకొకటి ఫిజికల్ పాలసీ అంటాము monetary policy is something which is prepared by the RBI Reserve Bank of India and Tamo fiscal policy is prepared by the central government this is the policy of the economy 80% of the economy is the economy 80% of the economy is the economy you have to use data based data okay technical guy we have to talk about this next here you can see three త్రీ సెక్టార్స్ ఆఫ్ ఇండియన్ ఎకనామీ ఆర్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ సిలబస్ లో మనకు మెన్షన్ చేసిన నెక్స్ట్ చాప్టర్ త్రీ సెక్టార్స్ అగ్రికల్చర్ ప్రైమరీ సెక్టార్ అంటాము తర్వాత సెకండరీ సెక్టార్ అంటాం ఆ తర్వాత టెరిషరీ సెక్టార్ అంటాం ప్రైమరీ సెక్టార్ అంటే మనకు అగ్రికల్చర్
క్లియర్ ఇన్ఫాక్ట్ మనకు మైనింగ్ అండ్ క్వారింగ్ మైనింగ్ అండ్ క్వారింగ్ ఇవన్నీ కూడా మనకు ప్రైమరీ సెక్టార్ లో చూపిస్తాం సెకండ్ డి సెక్టార్ లో మనకు వచ్చే కాంపనెంట్స్ ఏంటమ్మా లైక్ ఇండస్ట్రీస్ వస్తుంది మ్యానుఫాక్చరింగ్ వస్తుంది గ్యాస్ సప్లై వస్తుంది అట్ ద సేమ్ టైం ఎలక్ట్రిసిటీ వస్తుంది కన్స్ట్రక్షన్ యాక్టివిటీస్ అనేవి కూడా ఇక్కడ మనం చూపిస్తాం టెరిషరీ సెక్టార్ సర్వీసెస్ సెక్టార్ అనగా ఇక్కడ మనకు పబ్లిక్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ బ్యాంకింగ్ ట్రేడ్ టూరిజం ఓకే ఇన్ఫాక్ట్ ఇక్కడే మనకు వచ్చేటటువంటి ఆస్పెక్ట్ రియల్ ఎస్టేట్ ఇటువంటి ఆస్పెక్ట్స్ అన్ని కూడా మనం టెరిషరీ సెక్టార్ సర్వీసెస్ సెక్టార్ లో చూపిస్తాం ఓకే ఇక్కడ ఒక టెక్నిక్ చెప్తా చూడండి టెక్నిక్ ఏమంటే ప్రైమరీ సెక్టార్ ఇండియా చూస్తున్నాం కదా ఇండియాది చూసే క్రమంలోనే నేను ఏం చేస్తానంటే ఇండియన్ అగ్రికల్చర్ చెప్పినప్పుడు ఏపీ అగ్రికల్చర్ కూడా సైమల్టేనియస్ గా కవర్ చేసుకుందాం ఇండియన్ ఇండస్ట్రీస్ చూసినప్పుడే ఏపీకి సంబంధించిన పరిశ్రమలు అన్నటువంటి టాపిక్ సీరియస్ గా చూసుకుందాం ఇండియన్ సర్వీసెస్ చూసినప్పుడు సైమల్టేనియస్ గా ఆంధ్రప్రదేశ్ పరిశ్రమలను చూసుకుందాం అంటే ఇక్కడ ఈ సైమల్టేనియస్ అంటే బ్యాక్ టు బ్యాక్ అండర్స్టాండింగ్ ఇక్కడ ఏదైతే మనం చేస్తా ఉన్నామో దట్ విల్ బి బెటర్ రీచ్ దట్ విల్ బి బెటర్ అండర్స్టాండింగ్ ఆఫ్ ద టాపిక్ అంటే ఒక టాపిక్ కి సంబంధించి ఇక్కడ మనకు ఇండియన్ అయిపోతుంది అట్ ద సేమ్ టైం సైమల్టేనియస్ గా మనకు ఫిఫ్త్ యూనిట్ లో మెన్షన్ చేసినటువంటి ఏపీ అగ్రికల్చర్ ఇండస్ట్రీస్ అండ్ సర్వీసెస్ సెక్టర్ లాస్ట్ యూనిట్ కూడా ఇక్కడ మనకు కవర్ అయిపోతుంది ఓకే నెక్స్ట్ ఫోర్త్ యూనిట్ చూడండి ఇది మనకు బేసికల్ గా థర్డ్ యూనిట్ ఇండియన్ అగ్రికల్చర్ ఇండియన్ ఇండస్ట్రీస్ ఇండియన్ సర్వీసెస్ థర్డ్ యూనిట్ ఏపీ అగ్రికల్చర్ ఏపీ ఇండస్ట్రీస్ ఏపీ సర్వీసెస్ వచ్చేసి ఫిఫ్త్ యూనిట్ లో మెన్షన్ చేయడం జరిగింది తర్వాత ఫోర్త్ యూనిట్ ఫోర్త్ యూనిట్ లో ఇక్కడ మన మళ్ళీ ఫోర్త్ యూనిట్ కూడా ప్యూర్లీ ఏపీ సెంట్రిక్ గానే ఉంటుంది ఫోర్త్ చాప్టర్ కూడా మనకు ఏపీ సెంట్రిక్ గానే ఉంటుంది ఏపీ స్టేట్ యొక్క ఏపీ స్టేట్ యొక్క జిఎస్డిపి గురించి మనం మాట్లాడాలి గ్రాస్ టేస్ట్ డొమెస్టిక్ ప్రోడక్ట్ ఏపీ స్టేట్ యొక్క పర్ క్యాపిట ఇన్కమ్ గురించి మనం డిస్కషన్ చేయాలి అట్ ద సేమ్ టైం ఆంధ్రప్రదేశ్ కు సంబంధించినటువంటి అసిస్టెన్సెస్ ఓకే ఆంధ్రప్రదేశ్ కు సంబంధించినటువంటి ఎక్స్టర్నల్ అసిస్టెన్స్ ఏంటి అటువంటి ఆస్పెక్ట్స్ అన్ని కూడా మనం మాట్లాడాలి ఓకే ఇవన్నీ కూడా మనకు సిలబస్ లో ప్రిస్క్రైబ్ చేసినటువంటి ఆస్పెక్ట్స్ అమ్మా ఇవి కాకుండా ఇప్పుడు మనం ఏం చేయాలంటే ఇదంతా కూడా మనం కూరగా మనం మాట్లాడుకుంటాము కూరగా మనం మాట్లాడుకున్న తర్వాత రెండు డాక్యుమెంట్స్ ని మనం చూడాలి వన్ ఇస్ అ డాక్యుమెంట్ కాల్ బడ్జెట్ ఇంకొక డాక్యుమెంట్ ని మనం ఎకనామిక్ సర్వే అంటాం వన్ ఇస్ ద డాక్యుమెంట్ ఆఫ్ బడ్జెట్ అనదర్ ఇస్ ద డాక్యుమెంట్ ఆఫ్ ఎకనామిక్ సర్వే ఈ బడ్జెట్ ని మనము ఇండియన్ పర్స్పెక్టివ్ లో మాట్లాడదాం ఆంధ్రప్రదేశ్ పర్స్పెక్టివ్ లో మాట్లాడదాం సిమిలర్లీ ఆర్థిక సర్వేని ఇండియన్ పర్స్పెక్టివ్ లో డిస్కస్ చేయాలి ఆంధ్రప్రదేశ్ పర్స్పెక్టివ్ లో కూడా మనం డిస్కషన్ అనేది చేయాలి ఓకే ఈ బడ్జెట్ ఎకనామిక్ సర్వే సార్ ఈసారి అయితే ఇంటర్నింగ్ బడ్జెటే కదా అంటే ఎస్ అందుకొరకే టూ థౌజండ్ ట్వంటీ త్రీ డేటాని మనం చూద్దాం టూ థౌజండ్ టూ థౌజండ్ ట్వంటీ త్రీ ఒకవేళ మనకు మెయిన్స్ ఎగ్జామినేషన్ కన్నా ముందు రెండు వేల ఇరవై నాలుగు ఆర్థిక సర్వే మరియు బడ్జెట్ ఒకవేళ వస్తే దాన్ని కూడా మనము ఈ క్లాసెస్ లో కవర్ చేసుకుందాం సో ఈ బడ్జెట్ అండ్ ఎకనామిక్ సర్వే తర్వాత కరెంట్ ఎకనామీ అనేటువంటి ఒక డిస్కషన్ ని నేను చేస్తాను ఇక్కడ నేను ఏదైతే ఫ్లో చెప్పానో ఏదైతే స్ట్రక్చర్ చెప్పినానో అదే స్ట్రక్చర్ తో మన యాప్ లో మీకు డీటెయిల్ గా క్లాసెస్ అనేవి డెలివర్ చేయబడతాయి కాబట్టి ఏపీపీఎస్సి గ్రూప్ టూ ఎకనామీ డెబ్బై ఐదు మార్కుల ఈ పేపర్ ని ఎవ్వరు కూడా ఇబ్బంది పడకుండా ఇలానే ప్రిపేర్ అవ్వండి హండ్రెడ్ పర్సెంటేజ్ మీకు సక్సెస్ అన్నది వస్తుంది దీనికి సంబంధించిన సోర్సెస్ ఏవైతే ఉంటాయో తెలుగు అకాడమీ బుక్ ని కోర్ సబ్జెక్ట్స్ కి తీసుకోండి అఫీషియల్ డాక్యుమెంట్స్ బడ్జెట్ ఎకనామిక్ సర్వే అఫీషియల్ డాక్యుమెంట్స్ ని చదవండి ప్లస్ నా క్లాస్ రూమ్ డిక్టేషన్ విల్ బి మోర్ దాన్ ఇనఫ్ ఓకేమా సో ఇలాంటి మరిన్ని వీడియోస్ కోసం చూస్తున్నాను శ్రవణ్ సామ్రాణి క్లాసెస్ ఆల్ ద రెగ్యులర్ అప్డేట్స్ కోసం టెలిగ్రామ్ ఛానల్ లో జాయిన్ అవ్వడం మటుకు మర్చిపోవద్దు థ్యాంక్ యూ జై హిం